Wiele mówi się dziś o prywatności, szczególnie w odniesieniu do świata elektronicznego. Jednak nie wszyscy użytkownicy internetu przywiązują do tego wagę. Czasami skutki takiej beztroski mogą być co najmniej skomplikowane. O co więc chodzi z tą prywatnością? O tym dzisiaj kilka słów. Prywatność to zdolność jednostki lub grupy osób do utrzymania swoich danych oraz osobistych zwyczajów i zachowań nieujawnionych publicznie. Problem prywatności w ostatnich latach staje się coraz częstszym tematem dyskusji zarówno w publikacjach naukowych, jak i w prasie popularnej. Wiąże się to przede wszystkim z zastosowaniem w codziennym życiu technik informacyjno-komunikacyjnych. Dane osobowe to nie tylko dane podawane w momencie zakładania kont na serwisach internetowych czy zawierania transakcji elektronicznej. Dane wrażliwe to informacje o zainteresowaniach, kontaktach z innymi osobami, o codziennej aktywności. Internauci są czasem nieświadomi zagrożeń dla prywatności, jakie towarzyszą korzystaniu z różnych usług online. Przeglądanie stron www skutkuje ciągłym pozostawianiem śladów aktywności, które mogą być wykorzystywane do różnych celów. Czasami tylko komercyjnych, a czasem politycznych. Jednak przed tym można się uchronić za pomocą narzędzi IT. Ale czasami sami podajemy w publicznie dostępnych serwisach informacje, które kiedyś mogą nam zaszkodzić. Zaś przed tym może nas uchronić tylko powściągliwość. Zacznijmy od cookies, czyli ciasteczek. Są to informacje wysyłane pomiędzy serwerem a przeglądarką www. Są przechowywane na urządzeniu, z którego korzystamy podczas surfowania, czyli na naszym laptopie lub smartfonie. Pierwotnie służyły one do szybszego ładowania stron, co było istotne w czasach połączeń o gorszej niż dziś przepustowości. Ale dzięki nim strona potrafi również zapamiętać, na jakim urządzeniu ją otwieraliśmy, co czytaliśmy, w której części serwisu, jakie produkty oglądaliśmy, liczbę wizyt, czas ich trwania. Może też ustalić, skąd weszliśmy, z portalu społecznościowego czy wyszukiwarki. Są to więc informacje o naszych preferencjach, które pozwalają na przykład na profilowanie, czyli dopasowanie treści, reklam, jakie są do nas później wysyłane. Ciastka przechowują także informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portali, które wymagają autoryzacji. Wtedy musimy się na nie zgodzić. Każdy jednak powinien samodzielnie zarządzać cookies. I kiedy pojawi się nam przed oczami tekst o prywatności, taki jak ten, szanujemy Twoją prywatność. Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie. Pozwala nam to zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej polityce prywatności. Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji zarządzania plikami cookies. Nie zatwierdzajmy wszystkiego automatycznie. Choć cookies nie identyfikują osoby, tylko numer IP, jednak jeśli jesteśmy zalogowani, a coraz częściej wymagają tego serwisy, wtedy już jest to możliwe. W najpopularniejszych przeglądarkach internetowych możemy zaakceptować obsługę ciastek, co pozwoli na pełne korzystanie z witryn, zarządzać cookies na poziomie wybranych witryn, określać ustawienia dla różnych typów cookies, blokować lub usuwać cookies. Jednak efektem zmiany ustawień może być utrata możliwości np. logowania. Wtedy ciasteczek nie można wyłączyć. Wiele darmowych portali informacyjnych nie mogłoby działać bez ciasteczek, bo cały swój zysk czerpią z wyświetlanych reklam. Regulacja RODO wymaga zgody na profilowanie, ale tylko, gdy dane pozwalają na identyfikację osoby. Kiedy wyraźna zgoda jest potrzebna? Dopiero wtedy, 
gdy pliki cookies mogą mieć charakter danych osobowych, czyli gdy jesteśmy zalogowanym użytkownikiem. Wymagana jest zgoda na konkretny cel, a nie ogólna. Duże zyski z wiedzy o użytkownikach czerpią serwisy społecznościowe oraz oczywiście Google. Francuski odpowiednik Polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukarał Google za zbieranie zbiorczej zgody na całą politykę prywatności i przetwarzanie danych w różnych celach. Instytucje publiczne dbają więc o ochronę naszych danych. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku samodzielnego czuwania nad własną prywatnością. Thank you.